안녕하세요 레이티비입니다 2021-23 피겨스케이팅 시즌을 마무리하는 큰 대회 중 하나인 4대륙 선수권 대회가 2023년 2월 7일부터 2월 12일까지 미국 코로라도 스프링스에서 개최됩니다 4대륙 선수권 대회는 유럽을 제외한 아메리카, 아시아, 아프리카, 오세아니아 4대륙의 선수들이 참가하는 대회로 지난 2022년에는 차준환 선수가 금메달을 이혜인 선수가 은메달 김예림 선수가 금메달을 수상했습니다. 여러분도 잘 아시다시피 러시아가 빠진 싱글 피겨스케이팅에서 가장 두각을 보이는 세 나라가 일본, 대한민국, 미국으로 유럽 선수권보다 4대륙 선수권 대회가 더욱 주목이 되는 이유이기도 합니다. 미국과 일본은 한 번의 내셔널 대회의 결과와 국제대회 결과 등을 고려하여 세계 선수권 대회와 4대륙 선수권 대회에 선수들을 배정합니다. 우리나라에서는 랭킹 대회의 순위로 4대륙 선수권 대회를 종합 선수권 대회의 순위로 세계 선수권 대회를 출전시킵니다. 때문에 일본과 미국은 두 대회의 출전 선수가 잘 겹치지 않는 반면 우리나라는 순위에 따라 배정되기에 같은 선수가 두 경기 모두 출전하기도 합니다. 먼저 남자 싱글 스케이팅의 엔트리를 살펴보겠습니다. 우리나라 선수들과 가장 각축을 벌일 일본과 미국의 엔트리를 살펴보면 일본에서는 이번 시즌 두각을 보이고 있는 니우라 카우 선수와 전 일본 선수권에서 처음으로 2위를 차지한 시마다 고시로 선수 그리고 커드로플 러치를 고사하는 사토 슌 선수를 배정했습니다. 미국은 에이스 선수들이 빠진 엔트리인데요. 맥심 나우모프와 지미마 리암 카페이키스 선수가 출전하게 되었네요. 우리나라에서는 2022년 4대륙 선수권 디펜딩 챔피언이자 랭킹 대회에서 우승한 차준환 선수와 2위 이시영 선수 그리고 4위인 경재석 선수가 출전합니다. 3위에 오른 서민규 선수는 아직 주니어 나이이기 때문에 출전하지 못합니다. 자 이제 이번 시즌 베스트 점수를 기준으로 상위 탑10 선수들의 쇼트 프로그램과 프리스케이팅의 점프 요소를 중심으로 비교해보겠습니다. 각 선수들의 장점과 위험 요소는 개인적인 의견이니 참고로만 생각해주시면 감사하겠습니다. 
포디움 가능성이 모든 선수에게 열려있다고 말할 만큼 남싱에서 예상은 무의미하지만 여러분들은 포디움을 어떻게 예상하시나요? 댓글로 남겨주세요. 긴 영상 시청해주셔서 감사합니다.